睡了。还没睡啊？现在几点我就睡。再说了，我这老爸在外面约会，乐不思蜀了，我能睡着吗？是。每天呢不损你爹几句，你也睡不着是吧？啊。嗯。亲爱的爹，劳烦问你一句，恋爱生活怎么样？特开心吧？一言难尽，嗯，他还会让你一言难尽呢。行，我不跟你开玩笑了。你说咱有没有可能把玛瑙接回来住？你要没时间，我照顾他。想弟弟了，你们俩今天没视频吗？不是，他又跟我炫耀新照，给他买那大玩具。这认贼作父的小缺心眼儿，没准哪天直接改新照了。敢？嗯，打人的事儿啊，你们就别掺和。那赵磊呢？对，妈，你弟弟好歹我已经不跟他计较了。你什么意思？你不会是打算不要我们吧？然后把我跟马老都转手给他们？你跟王小米过幸福生活去？你瞎说什么呢？爸，所以放不下的就是你跟你弟弟。嗯，别瞎想。我不是瞎想，是旧日重现。就以前吧，玛瑙刚出生的时候，我就总害怕你们喜欢他不喜欢我了，然后呢，我就天天睡不着觉。现在这种感觉又回来了，只不过是玛瑙变成王米了。那你想想，有你弟弟以后，我跟你妈少给你一分爱了吗？弟弟再怎么着也是我亲弟弟，可是王小米跟我一点关系没有啊，当然不一样了。算的还挺轻的。啊，别聊了。哦，出去溜达溜达去。去哪儿呢？你还记得那会儿你妈跟弟都睡着了，咱俩偷跑出去跑步，骑自行车，累得一身大汗，回来倒头就能睡着。记得呀，我真特怀念那时候。骑自行车？你说真的呢？现在马上过年。给我一分钟。老马，啊，以后是不是再也没有这样的时候了？没说，出来骑个车多大的事儿啊！啊，爸答应你，只要你想骑，随时咱们就出来骑车，除非到了爸骑不动的那一天。哎，等你骑不动，我就乐意推着你。你别给我推沟里不行。哈哈哈，那还得看我心情。画什么麻花啊？<笑>啊，抖车技呢？是啊，你那那来一个来一个。教你骑车的时候没教你这个，我自创的不行吗、啊？喂，丽丽，你一会儿接着弟弟去奶奶家吃饭啊。爸爸这健身房还得加班呢，有个预约我给忘了。谈恋爱就谈恋爱，找那么多借口干嘛呀？我挂了啊。这孩子，注意安全啊。哎，马教练。我们先练什么呀？啊，有氧有氧，跑步机，走啊，走走走走走走。马导，这是我姐姐。你好。哎，你好。半个小时了吧？行啊，可以快步走了啊！这点弄完了，一会儿我们去练一练腰腹啊。好的。嘿，哎，行，别闹，别闹，嘿。别动啊！走，走啊！行了啊，你们去腰腹器械那儿等我吧。啊、哦，行啊。好。嗯，慢点，慢点，慢点。我在那儿等你哈。啊。两天不见了，想我了吗？想想想，哎，工作真忙。吃饭了吗？来这儿减肥的，吃什么饭呀？这肉都长得挺实诚。马教练，我腰牵着了，你过来看我一下吧。哎，马上过来啊！你可不太好，姐，有氧吗？你嫌弃我？先半个小时啊，自己调整。喂，请问您是马导家长吗？啊，是我啊。跟你说啊，马导今天在幼儿园门口把同学推倒了，您需要过来一下。好好好。哦，我马上过来。哎，怎么样？我得赶紧去趟学校，俩熊孩子又多惹事儿了。啊，我跟你一块儿去。哎，等等我。
吧，我是马老师。哦，老师，快找找找老师。哎，老师。对不起，对不起，这俩孩子是你的吗？啊！哎呀，我真是没见过像你这么不负责任的家长啊！让一个孩子来接孩子，这接的好也就罢了，他这么大个子，把我们这么点孩子打了，这像话吗？我没打他，我就是推了他一下。你闭嘴！我还不知道你这脸上就写着“惹事情”仨字谁让他嘴欠的？你还说？你快看，哎，老师，就这么教育孩子啊？有这么教育孩子的吗？您消消气啊！对不起，对不起，这我检讨，深刻检讨，啊！喂，谢谢您，安总。再怎么不讲理，你也不能打人那么小孩子。不跟你。嘿呀！出来了，没事吧？我们去咖啡厅喝咖啡去，在这儿待着干嘛？我看你出来找不着我呀？怎么哪儿都有你？我们家什么事你都在掺和是吗？怎么说话呢？姐姐，哎，宝宝，兔崽子，滚！你能别管我们俩叫同一个称呼吗？那他是大姐姐，你是小姐姐，好不好？我怎么成小的了呀？哎，你那手怎么那么欠啊？好，我也是不用钱。你好。哎，像你们家这种情况，出现这样的孩子一点都不意外。这叫善良不正下良歪哈。我建议你啊，还是从自己身上找找原因吧。来，小熊，咱们走吧。你给我站住！你说谁呢？你把话给我说清楚了。怎么着啊？啊？哎，对对对对对对对，我们家什么家庭情况呀？怎么着了？怎么着你了？这么说话呀？我告诉你们啊，我只跟当妈的对话，就你们两个，一个名不正言不顺，一个这么没家教，哼，我才懒得搭理你们呢。走，孩子走。我跟你说，我就没家教，怎么了？我跟你说，怎么了？我说，别这样。你你以为老娘吃素的呀？啊！别打，别打，别动手，别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动
。那你不能不能说话，我什么时候虐你了？这几次都是巧合，行不行？我可没打。是我女朋友，这身教重于言教，你给他们做出这样的榜样，你觉得合适吗？那你不分青红皂白的，你就说你的孩子，你这样做合适吗？我们家孩子，我了解，他们就吃不了亏。那行了，我是个外人，好吧，我没有权利插足你们家人的话题。我要拿你当外人，我跟你聊这些。反正呢，我也不知道该怎么教育孩子。我从小就没爸，我妈对我的教育就是人不犯我不犯人，人若犯我必还一针。再说了，今天咱们孩子让人受欺负了，那你这也不能眼睁睁看着他受欺负。我做的没错呀。妈打小跟你犟。嗯。我可知道你这性格随谁了，甭管你妈小时候怎么教你，你可不能这么教我孩子啊。不是你什么意思？你觉得我家庭教育不好是不是？你觉得我把你的孩子教坏了是不是？吃饱，真怀疑我是不是你亲生的。你赶紧鉴定一下去，你要能找着亲爹，我还有解放。说你吃香药了，就这，什么吃的也没有，还过期呀？打一天假了，怎么着还指望我夸你啊？我这维护咱们家尊严呢。甭跟我提这个，说这不就来气？马老呢？粘床就招了，这小缺心眼天天就傻乐穷开心的，连你们分居都影响不了他，何况这点屁事？不是你妈脑子怎么学会打架了？我怎么没发现她有什么异常？没有啊。你跟玛瑙视频的时候，你妈跟赵玲都干嘛了？不是爸，你这问题问的可有点变态啊！我怎么变态了？不是，我妈就是住在赵磊的房子里，她还交着房租呢，俩人没住到一块儿。再说了，你跟我妈都这样，人家爱干嘛干嘛，你管得着吗？不管她，我就想知道玛瑙为什么学会打架了。我不知道，你说你跟王小米的事儿，我也没插手啊，我也没问你，你们天天都干嘛了，对吧？哎，不过说实话，王小米今天实在是太帅太爷们儿，我又开始喜欢他。别跟他学坏啊！打人了，还那么冲动呢？打仗，我得替王小米说句公道话啊，爸，今天这事儿真不赖他，看着我，那熊孩子他妈说话太气人了。什么叫上梁不正下梁歪呀？你咽得下这口气吗？啊，我跟你说，打他都是轻的，真的，真是。知道你跟他学不了什么好，你小不成熟也就算了，他是一成年人，他得为他的行为。后果，承担责任呢？那你跟比你小那么多姑娘在一起，你承担责任了？你想到后果了吗？你就有没有想过，他永远就不可能像你这么成熟？你不会这点心理准备都没有吧？睡觉，睡觉，还没吃饱呢，你不给我做点儿？没吃饱，饿着。那明天早上早做点。起起我早饭都没有。你说你这是怎么回事啊？啊啊！真是的，撞在树上，怎么打个脖子给撞坏了呢？真是的。哎，谁知道呢？快中了邪似的。哎，有点疼。你叫什么呀？啊，忍住，忍住，妈受不了。好，好了，好了，好了，好了，好了。哎呦，我天哪！哎呀，天哪！你说来来来，来来来，哦，咱们接了。哦，我好的。哎呦，好了，好了，好了。哎呦，你说你中邪了，要不然咱们冲冲邪。你张叔他二大爷就是干这个的。明天我让他画个符，然后呢，你就黄酒喝下去，不怎么样。我本来一点事儿都没有啊，你让我喝了那个黄符，我喝完之后直接进太平间了。什么年代了还封建迷信？哎呦，那行，咱们说正经的啊。
，你张叔有个侄子，比你大两岁，我看过他照片了，一表人才。哼，骗鬼呢，除非基因变。妈真的看过他照片了，你连妈的眼光你都不信啦？你等会儿啊，干嘛呢？等会儿啊，不信。你在电话里面那口气跟找着灵魂伴侣。哎，你快别提了，我现在觉得呀，这谈恋爱特没劲。嗯，是没劲，太没劲。哎，其实你说这结婚不就是场商务合作吗？两个人各自上秤称吧。我体重比你重两斤，你学历比我重两斤，你家有户口，我家有房子，你个子比我高，我眼睛比你大，年纪都到了，基因一组合。不算给后代扯后腿，这就凑合了。哇塞，你看的也太透彻了。哎，按理说你活得这么明白，你应该早就嫁出去了，你怎么还单着呢？哎，你快别说了，你又说到我的痛处了。其实吧，我还真的挺羡慕你的，起码你谈恋爱的时候呢，你还会心跳，你还会脸红心动。这样的恋爱啊，才有存在感呀、啊！哎，你叹什么气呀、啊？你跟你那二叔怎么样啊？不怎么样，时好时坏。哎，说真的，你跟你二叔啊，体验几天就得了。这后妈不是好做的，更何况他这还买一赠二呢。你以后还要不要自己孩子了？那就不要呗。哎，你。你这孩子，我真想替你妈抽你！我长得这么好看，你抽我干什么？哎，那我问你，你图什么呀？你嫁给他就为了去伺候这没有跟你血缘关系的一家三口吗？那我就自己要一个呗。你说的简单，你以为要个孩子是生个小狗呢？就你二叔那点工资加上你的，你养得起三孩子吗？哎。哎，阿姨怎么把电话打我手机上了？别接，别接，千万别接！我把他手机给屏蔽了。你这什么熊孩子呀？自己妈妈都屏蔽。别接，别接。别接。喂，阿姨，哎，哦，小米他在呢，你等一下啊。赶紧接，马上。喂。我帮拿手机了，啊？行，好，这么着吧。哎，你怎么了？你丧着个脸，咱妈要再嫁呀？她是让我嫁，她让我相亲去了。那就相亲呗，你问我呀，我有经验啊。哎，不对，这么说。咱妈还不知道你跟你二叔这老少恋的事儿呢。哎呀，我怎么和他说呀？可是你早晚都得说呀。我怎么说呀？我去给你说去。你敢？来，来来，来，看这儿，来来来来来，看这儿，看这儿，看这儿啊！哎，看这儿，看这儿，来，不，好，好，好，好，好，看这儿，你来，行不行啊？这都一个小时了，还拍这么紧张，我家宝贝儿都被折腾死了。我说姐，这狗啊，可能刚到一新环境，还不太适应。您等我跟它再熟悉熟悉感情啊，不好意思啊。来，宝贝儿，来，哎呦，来，哥哥教你弹琴啊，来，咱们弹弹琴，弹弹琴。哎呦，别 ，rock and roll。我觉得差不多了，姐。我刚才之前前面拍了好多好的，你看这都什么呀？不是，那么不理想。你往前看，您看。等会儿，等会儿啊。马上到了，你看，你看，多惊人的狗！我觉得特别不理想，这离我的标准差太远了。我可以靠我的后期技术把你家小狗修得特别漂亮啊！你放心，给我半天时间，我肯定搞定。您看到时候我是翻进邮箱还是
，那也只能这么着了。您放心，片儿我马上给您出，晚上我就发给您去。啊，实在不好意思。好的，耽误您时间了。再见，再见。你这脾气啊，现在我看也被磨得差不多了。这女的怎么回事啊？啊，跟这儿叨逼叨叨逼叨。我要看她不是个女的，我都抽她了。服务行业嘛，你这几天也不去，乐队都没心情排练了。娜娜都不来了。是啊，那天娜娜找我来了，我们俩都闹掰了。哎，怎么琴湿了这个啊？哎呦喂，尿了！那狗尿上面了。不是擦擦的呀。哎呦，什么狗啊这是？他知道这多少钱吗？啊，买他那十条。哎，这跟玩乐队不一样。哎呦，我说呀，你这叫真想转行，不干乐队，当摄影师，咱也得拍人啊。成天拍这狗，多跌份儿啊。再者说了，你不是也特讨厌狗吗？我是挺讨厌的，但这一切不是为了梦想。梦想这种事儿啊，也就发个朋友圈，怎么从你嘴里一说出来，让我觉得听着那么恶心啊？是挺恶心的啊，但是你不觉得一切为了梦想这句话特给劲儿吗？啊，就像我爸之前问我，你为什么不好好上班，要玩乐队啊？我可以说我为了梦想。你问我为什么不玩乐队，要做宠物摄影啊？我也可以说我为了梦想，对不对？这梦想也得分情况，对不对？宠物摄影是你的梦想吗？那人王小米的梦，我看你这么较劲下去的话，你是真想跟他这一棵树上吊死是吗？是，之前娜娜还恨铁不成钢的说我来呢，说，说我跟以前不一样。我觉得我跟以前一样，对不对？之前王小米不是一直理解包容我这不靠谱的梦想吗？那我也理解他一回，我就在这儿，我哪儿也不去，反正他早晚都得回来。你要再这么痴心下去啊！你就变成痴呆了。得，看着哥们儿仗义，今天我就八婆一次。前两天啊，我看见他了，抱一小孩跟他还特亲，关键是长得还特像他。旁边有一男的，四十多岁，长得人模狗样的。嘿，你你见过呀？哥们，求你一事，你帮我查查那男的底细。这种事儿我哪干得了？干不了啊，干不了。哟，我还说你要帮我查出来，就把钱送你呢。算了，我找田子。哎，等等等会儿，找主任。哎，我怎么怎么？还刚才没听，没注意听。这点事儿，你看，这点小事儿，我两天就给你弄下来。查什么吧？说，姓名、年龄、身高、体重、家庭住址、工作单位、月收入，我都要知道。只要跟他有关的每一个细胞，我都要了解。行吧，妥妥的。等我好消息。我赶紧修片去了，待会下午给你修片。你们学校有没有一个姓马的老师？有有有，我们体育老师就姓马。啊，是吗？哎，那就是我们体育老师。哦，行嘞，赶紧回家吧。啊，谢谢啊。妈来接你了，王娜，快拿书包去，爸。妈妈。嗯嗯嗯，拿书包去，拿书包。不好意思啊，我这两天实在太忙，麻烦你了。这亲生儿子麻烦什么呀？他这两天乖吧？挺好，但是他们老师反映个问题。什么事啊？啊，说孩子最近有点反常。
，学会动手打人了。真的？会打架了？打赢了吗？没跟你开玩笑啊，认真点儿。是的，这么大孩子推推搡搡不是很正常吗？亏你还是老师。那要频繁了就不正常了。我在想，是不是这新环境对孩子造成了影响？你什么意思啊？反正在这家里，就我跟玛丽，不会带坏他。你那儿，这点小事就上纲上线，至于吗？他是你的孩子，你不了解他吗？他是那种学坏的孩子吗？再说了，是这两天出的问题，跟我有关系吗？他不住这儿吗？要学坏也是跟你那个小女朋友学坏的。我都听玛丽说了啊，他可是打架进过派出所的。妈妈，怎么？走。我们回家，这里不就是家吗？回妈妈家，这儿太小了，容不下我们。嗯，那人叫马克，四十多岁了。在一中学当体育老师，没事的时候啊，还在一健身房兼职当教练。离婚的时间不长，有俩孩子，他女儿吧就在他那学校上学，儿子呢还在幼儿园。哦，对了，上次王小敏抱着那小孩，应该就是他的。行啊，查的挺细的呀，派出所有人啊？哪儿啊？派出所也不能告诉我这个呀。这两天。为了你这破事儿，我腿都快跑折了。行行，别跟我这念叨，你不容易了啊！李侦探，您辛苦了，我代表人民给你点个赞。哎，但是我交代你的正事儿，你问了吗？他住哪儿？月收入？开什么车？这我哪儿问去啊？不就是一体育老师吗？你自己想啊，能挣多少钱呀、啊？几千块钱吧。所以你说这王小米看上他哪儿啊？帅吧？哎嗨，怎么可能比你帅呢？是吧？要我说呀，这王小米就是恋父，所以才找这么一大叔。就是就是，太肤浅，肤浅。你说这这事儿办的差不多了吧？哎呀，这两天我都没怎么睡呀。这琴，这拿走。哎呦，得嘞，得嘞，得嘞，得嘞，谢谢谢谢谢谢谢谢。哎呀，哎，这事儿我帮你查也差不多了，你也都知道了。接下来怎么着呀？不会是真找人揍他一顿吧？什么年代了啊，还打架？要智取，懂吗？智取，就您那智商，歇菜吧你。那邱先生，刚才您看到就是我们健身房的全部情况了，您还有什么问题吗？我要练练成这样得多久啊？您这基础也不差，半年差不多吧。那我要多加点钱，能快点？这跟钱没关系，邱先生。这个呀是要靠您自己的耐力和恒心的。有，这俩我都有。我建议您呢办一张年卡，这样没事呢就可以多来练一练。想要效果更好的话，还可以单停私教。那您现在看到的就是我们全部私教的照片了。这个多少钱？课时费两百，二十节课起。就他了。好，那您跟我这边来。四，同志。三，马老师，好啊。二，你来干嘛了？我来健身啊，我已经点了你了啊。什么意思啊？意思就是我已经聘请你当我的健身教练了。咱们开始上课吧。你来这儿，王小米知道吗？我来这儿还得跟他说呀，他又不是我女朋友。要不想让他知道，就把锻炼时间跟他错开。他也在这儿办卡了，还得下本儿。来，再来一组、嗯。那他今儿来了吗？他怎么没来呀、啊？你说、嗯，你们俩不是吵架了？我说你是来锻炼的，还是当居委会大妈来了？瞧您说的，我是觉得上次伤了您，挺内疚的。想过来用实际行动补偿你，来吧，上座吧。想练什么呀？练什么呀？练那个。哼，行，来着吧。走。哎。
，注意安全啊！来吧，爷们，打呀！啊，他，我不跟他打，我花钱请的你，你跟我打上。哎，我们这儿有分工，我管肌肉训练，想学拳击啊，有专人。哎，你是不是怕了？不敢上，带着我上来，练着。留神，留什么神？下手太狠了吧！哎，没事吧？没事。我要让王小米知道，你有的，我也会有，而我有的，你已经不会再有了。你就是来跟我捣乱，也不用拿自己生命做代价啊！行不行？能起来吗？行。来去。好了，我干完喽。咱们，哎，你化妆了吗？化什么妆啊？不就见个人吗？爱谁谁了。哎呀，你这脸铺脸粉吧？你看你这包，我给你铺。我可不铺。那见个人我还铺什么粉？爱谁谁。万一对方是个大帅哥呢？你跟我妈可真够乐观的，就在猪场里面还能长得像大帅哥，儒雅清秀那种的。他长得比朱强那就已经差不多了。行行行行，又不是你相亲，那出去见人就得美美的嘛。你赶紧走吧，走。哎呀，喂，啊你好，我是小米。嗯，我已经。啊，你到了，你在哪儿呢？进了门之后，你往右边一直走。我穿一身蓝色的西装。哦，我我们马上到了啊！好，还真是斯斯文文的。走，走啊！你快点儿！来，姑姑，哎呀，你粉都泼我眼睛那边了。你看，你大意了吧，轻敌了吧？事实证明，人生随时随刻都会有奇迹发生的。啊？嗯，你不是蹭饭的吗？你捯饬什么呀？那万一你俩不合适的话，我可以作为备选啊。哎呀，就凭这种随时奋战的精神，你要是找不着男朋友，那真是老天不开眼了。走吧，快走吧，走吧，走吧。你怎么比我还激动啊？我看着他了，不行吗？又不是你相亲。哦，你们好。你好。小米是吧？哦，他是王小米，我是戴安芬，我是他闺蜜，我是来蹭饭的。欢迎蹭饭，请坐。哎，你坐过去。啊听舅舅说，小米在宠物店工作。啊，对，整天跟猫狗打交道，都不太会跟人说话了。听阿姨说，您在国外读书啊？还在美国读博士，明年才能回国。那您不打算留在美国吗？暂时没有这个打算。国内有亲人朋友，还有自己想做的事业。那我能问一下，您想做的事业是什么吗？舅舅那家屠宰场，想必小米应该知道吧？我打算回来接管它。你留美博士，你接着回来杀猪啊？当然不是，我是回来做管理。现在的管理啊，太不科学了，造成大量的浪费和环境污染。我打算回来之后呢，跟一家食品加工厂合作，把火腿和真空包装的食品直接出口到美国。哇，您好有想法呀！留美博士就是不一样。<笑>您过奖了，我在美国学的就是食品工程，从小呢。跟着舅舅长大，到美国留学也是他供的我，所以一直想为他做点什么。哎，你这回来接管了之后，那猪肉直接都加工了，那我妈做什么呀？有舅舅在，还怕阿姨没有生意做吗？对呀、啊、对呀、啊，王小米，你是不是傻呀？你妈到时候就张博士他舅妈了，张博士这么有出息，还能让舅妈继续卖猪肉吗？到时候就直接市场总监了，对吧？都饿了吧？喜欢吃什么？啊，您喜欢吃什么，我们就吃什么。
服务员。老马，别玩手机了，做饭呢。看什么呢你？看新闻呢。饿了是吧？马上就好。你这么看新闻看法，新闻倒背下来。饿了吗？嗯。哎呦，菲菲。怎么了？大哥，什么回事？我先抓到刃上了。怎么那么不小心？你真行。小小米了吧你？哎，你要是实在惦记他，你就给他打个电话呗。打个电话，你该干嘛就干嘛。你说你啊，多大人谈恋爱还跟丢活似的，真行。打什么电话？谁惦记谁呢？你都失魂落魄成这样，还嘴硬啊？哎，你以前啊也总忘带手机，打多少电话你都不接，现在可好啊，二十四小时捧着手机，隔一分钟看一回。说啊，看新闻。去去，写你作业。我帮你切吧，那个你帮我看那数学题去。不会了。嗯，我想了一天没明白。上的什么学呀、啊？嗯。这是你们高一的题。算了，你还是别看了啊！不为难您体育老师了。体育老师怎么了？瞧不起你爸呀？不就一道数学题吗？你就别较劲儿，平时都是我妈给我辅导，你不会也正常。你给我俩小时时间，我要把这题做不出来，以后你是我家长了，是、嗯、吧？这俩小时，俩小时我该睡觉了。哎，爸，王小米不理你，你也不能把我身上撒火呀。我冲你发火了吗？没有，你特别好，真的，赶紧去炒菜啊，爸。哎，爸问你了，嗯，你说那天，王敏动手跟人打架，是不是他的不对？我不觉得他不对。你说他打架为了谁？不就是为了你，为了咱家吗？你不但不感激他，还在这怪他。我觉得你不对。我不对。嗯。都像他那样，看谁不顺眼就动手，那社会得乱成什么样？哎呀，爸，人活一口气，树活一张皮。你说都让你这么忍着，完了世界都不让那坏人那称霸天下了吗？狡辩！你这么忍着，媳妇都让人拐跑了吧？嘿，我是忠臣啊，你不许打我。喂，啊，好。我知道了，嗯，好的，好的，拜拜。王小米，他、啊、怎么知道咱们家电话？啊，说什么？骗你的呗，电话局催交电话费。这孩子，哎、一天不折腾你爹，你就你这家暴，你行不行啊你？你做饭去。你吃个屁呀、啊！给你做饭。有你这样当爹的，真行。那你是美国哪个城市啊？哦，在纽约。哦，哎，你去过那个好莱坞吗？当然去过。真的，我好想去啊。那我要去美国的话，办签证会很麻烦吗？我可以帮你。真的吗？太好了。那我需要准备些什么呢？嗯，到时候我会找朋友帮你介绍一下，然后需要准备的材料呢，让他们告诉你。啊。不好意思，啊，我突然想上洗手间，我很快就回来的。好的。怎么了？哎，怎么了？怎么了？怎么了？我跟你说，啊，我想先回去了，你跟他在这聊吧。你脑子想什么呢？这么好一个男的，你不抓住了？你替我抓住了，送你吧。你可别后悔，不后悔。你不会是要去找马克吧？嗯，还真是啊。不瞒你说啊，我心里面还真的挺想他的。其实他一点都没错，确实是我太不成熟了。现在没事跟人打了一架，脸也让人挠了
，也没觉得爽哪儿去，还得不偿失。你让我说你什么好呢？你说你这人一谈恋爱把智商智商为负数了。我跟你说，这男人就不能惯你，惯了他这回，那你下回就，哎。